ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു സംഗീത ഫുഡ് ഗാലറി നമുക്ക് ഇന്ന് വറുത്തരച്ച കടലക്കറി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് കടലയാണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതിലെ വെള്ളമെല്ലാം കളഞ്ഞ ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കടലയാണിത് ഇനി നമുക്കിതിനെ കുക്കറിലിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു പ്രഷർ പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കടൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് വേവാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ കടൽ നന്നായിട്ട് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിധത്തിൽ വെള്ളം ചേർക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ഇനി കുക്കർ അടച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം ഇതൊരു അഞ്ച് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെക്കണം അപ്പൊ വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഒരു കടയിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ട് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞു ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് രണ്ടോ മൂന്നായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴട്ടി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആറ് ചെറിയ ഉള്ളി അത് രണ്ടായി മുറിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ തേങ്ങയെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ തേങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ വഴറ്റണം അപ്പോഴേ കളർ വരുള്ളൂ ഇപ്പൊ തേങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ കുറച്ച് വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഇതിലെ പച്ചമണം എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് ആറാനായിട്ട് വെക്കാം നന്നായിട്ട് ആറിയ ശേഷം നല്ല നൈസായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ഇതിനെ ആറാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കടലക്കറി തയ്യാറാക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ട് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് കയറിയതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഈ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ തക്കാളി ഒന്ന് വാടുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കിടക്കണം തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് കഴിഞ്ഞു തീ കുറച്ച് വെക്കുക ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം കടല വേവിച്ച് വെള്ളത്തോട് കൂടെ തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കടല വേവിച്ചെടുത്തത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടെല്ലാം കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക അപ്പം നമ്മൾ കടല വേവിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തതാണ് ഇനി കറിയിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം എത്ര ആവശ്യം ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട അപ്പോഴേ നമ്മളിത് ഒക്കെ വെന്ത് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റായി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ കടലക്കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് കറി കുറച്ചുകൂടെ തിക്കാവണം അതുവരേക്കും നമുക്കിതിനെ വെക്കാം ഇപ്പം കറിയൊക്കെ നന്ന
ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു അഞ്ച് ചെറിയുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കറിവേപ്പല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിനെ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതിനെ കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കടലക്കറി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് പുട്ടിന്റെ കൂടെയും അപ്പത്തിന്റെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ വളരെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അ